15-15. До тога ще имаме една мала техничка замолница. Домакинът беше толкова любезен, че салата ни я даде безплатно. Медюта, по знак на благодарност, се договорихме. Той веке на по-нади надбор со сокчиния, вода, холачиния. Практически секој поединечно плаќе 150 евра консумација за тоа и да замолувам надвор ке сто иди за бобрегоски пије што тоа го немат завршено, за да видиме фер према домакино што сепак цела сала и комплетната инфраструктура ми ја дава бесплатно. И ја уште две-три минути, ако не тоа на првата пауза ќе го регулирам. Ера го иди за бобрегоски е надвор. И исто така добив информација поради капацитетот на лифтот дека се уште имаме многу луѓе долу кои што сакат да дојдат и еве еден мал повед пред да му давам збор на вистинскиот човек за кој што сме собрани овде, Сен Бактин, за кој што сум украјно благодарен што прифати по сред јули, по сред викенд, по центрот на Скопје, на плюс 40, да присуствува. Мегуто, морам да потенцирам една работа пред да почнем. Значи, внимавајте, овде сме собрани 150 на предприемачи. Некој ќе каже македонскиот предприемач е во комфорт зона, лагоден, некој дори ќе каже по-агресивна и мрзена и така натаму. Меѓутоа, морам, морам да истегнам еден значаен момент за мотивираността на сите вас овде и една најискрна, најискрна честитка. Никој не веруваше дека на 25 јули, ден сабот, на плюс 40, поплат на го 15 часа, по строг център на Скопи, ај да беше Охрид, да беше Перово, Маврово и така и така, ќе ја наполниме сала. И еден мал куриозитет, кога им најавихме на луѓето од Стофанска комора, тие малце се изнасмее, а вика ние постоиме толку години, и вика, опа да ви кажам дека сте јална, ще ама и 20 души вика да ви дојдат, добро е. Искрени честитки и ве замолвам, дайте си сами себе еден голем аплауз. Ова е првиот предуслов дека сме на вистинскиот пак. Вториот предуслов е човекот кој што нема да го најавувам, бидејќи тој не сака едификации, не сака најавување, му почитувам една некоја мисла која што го замолив да му ја украдам и тој доброволно ми ја поклани и ќе ја кажувам дека е негова сепак, ама ќе ја презентирам. Многу поважна е вика што зборува човек, одлуку кој зборува. Кога едифицираш, веќе наметнуваш мислење дека тоа треба да е значено. Не, содржината е важна, ама ќе морам да кажам само една реченица пред да му давам збор. Сен Бакнин, Меѓу другото, ако почнем да го идентифицирам, семинарот ќе заврши само со најава кој е човекот, е автор на светскиот бестселер, кој што го има и овде, полосно може и за време да поузате и за тоа да го поставите праша да го изпристите, Малигнан Селф Лав, Нарцисизм и Ревизит. Нема да го преведувам на Вагеновски, бидејќи тој самиот инсистира да не се преведува, ја го има барање од не знам колку држави на не знам колку јајце да се преведува книгата. Но самиот факт што е светски бестселер и што во оваа област достава како стручнек број еден во светот, мислам дека е доволен факт за внимание да го изслушаме. И уште едно техничко прашање. Јас би бил најстрекен кога би одговорил, одговорил сите со да. Дали има ли некој кој што го треба превод од англиски? А, за жал има. Добро, ќе видиме тогаш ќе се обидеме, малце, можем јас тука и да го разсипам в печатакот, ако го преведувам господин Цен Вакнен, ама ајде ќе видиме, бидејќи се прашање одговори, со мистер Семан Вон, ще ви одговори с трансплейшн. А, ви веди? Спремли сме така, мислам дека технички се се подготвихме. Знаете дека ќе имаме сесија која што от прилика треба да заврши во 17 часот. Со кафе пауза, тога ще се послужи и кафето. До тој момент предвидено е цело време да ни додеме в сушка со прашање и одговори. Ова е за оние кои што не знаат континуитет. Од големиот семинар кој што се одржи во, во новиот објект на МНТ во, во јуни, каде што присутуваа 700 луѓе од сите бивши Гославски простори, 
I sve ovo je ekskluzivitet za makedoncine koji što bude tamo prisutni, ovo je prodlžuvanje od predavanja do koji što bi imaš gospodinu Sem Vaknin Togaš. I svega zato, a na njegov predlog ne je se dogovorit, ne, dodi me se prašanje i odgovori. I ti mi dozvolite, bidete slobodni da postavljate prašanje. Jaz bi zakal da poštam, bidete smo ovde predpremači, to što jaz sami od si se sebe si doživam kao predpremač veke poveće od 20 godini. Sobstvenik sem so sobstvenik in na privatna firma, poveće da me znam, da ne zboram. To što je moje prašanje, v sušnost, za sem vaknim, je po mene prašanje so to, što mnogo predpremače se zaočuva, a to je stravo. Dori moj ličen mentor pokraj sem vaknim je jedan isto tak interesen gospodin od Amerika, Eric Gori, koji što je avtor na jedan dokumentaran film Podemot na predpremače, koji što kažo, da je v sušnost vsite predpremače ne se v biznis, so ne je v in-profitable biznis, kako še veli, to je tukaj v fear management biznis. A so ogled na to, da je temata je psihologija, da ti potesnete specialnost na gospodina Cen Vaknin pokraj makroekonomski in globalni političar, moje to vprašanje do gospodina Cen Vaknin je početak da bilo, kako da se spravime so stravati. Postoje dva glavni strava, pored mene, od moje to izkustve, jaz koji što sem bilo izkustil v ove 20 godine, no in na vsi te moji obuki, kaj što jaz začne predavanje na predpremači, kaj što ste pravili trening na trener za predpremače, ili je strah od uspeh, ili je strah od neuspeh. Po mene najboljemijo od neprijatelj na jeden predpremač, tudi ne je ni ekonomsko to obkružovanje, ne je ni ambientov, ne je ni pazarov, ne je ni konkurencijata, tukaj je stravo. Znači, kako da se spravite se stravo? I hope that even you don't need translation for this. So, let's continue, and then potem možete vjesti na ovom da postavljate prašnje. Thank you all for coming. Such a hot day. Fear is when you believe that you may be making the wrong choice. Stravote koga vi je verovati da može li dopraviti pogrešnje izbor. When you believe that there exist several possibilities and maybe you are choosing the wrong way. Ko ga verujete, da ki imate povekje možnosti izbori v životu, da možete da je popravite pogrešnje od izbori. Studies in psychology show that when you don't have a choice, studijite v psihologiji, da pokaže, pokažuvate, da ko ga nemate izbor, when there is only one way that you can choose, not two, not three, not five, not ten, but only one way. Ko vi imate samo eden izbor, samo eden pak, There is no fear. To je ne postoji strah. Ko nema ti izbor. Entrepreneurs in modern society predpremačite v modernom občinstvu are full of fear because they ask themselves maybe I should not have been an entrepreneur. Maybe I should have been an employee. Se polni so stravovi, od jedno osnovno vprašanje, ti si upostavljati vprašanje, a može bi jaz in ne treba da sem predpremač, može bi potrebno da se vrabotam nekaj. Maybe I should have tried to find a job in the government, if I'm in Macedonia. Ako sem po Makedonija, može bi po pametno da se pravo tam na nekaj državna služba, da je državna rava. Maybe I should have been a lawyer, an advocate, a stomatolog, whatever. Just not an entrepreneur. So, in other words, maybe I had other options. Ili so drugi izvori, može bi imam drugi opciji, osem da vidim predpremač. Well, here is the truth. In modern economy, in modern economies, Ere, vi stivete v modernite ekonomiji. Everyone must be an entrepreneur. I like that. Vse koji mora da vide predpremač. Even if you are an employee. Tudi in ko ga ste pravota. For example, in the United States, if you are an employee, you will lose your job after two years and five months on average. Naprimer, tudi v Amerika, naprimer, tudi ako ste pravota, v prosek na vse koji dve in pol godine, dve ki se izgubite vaš kada. On a typical worker in the United States changes jobs 16 times. A typical worker in the United States changes jobs 16 times. A typical worker in the United States changes jobs 16 times. A typical worker in the United States changes jobs 16 times. A typical worker in the United States 
не се осигурани нито пенсиски, нито здравствени. If you are an employee and you don't invest in your education, in your skills, in your knowledge, you will not get another job. И ако сте вработени, но не инвестирате во лични вештини, во лично знаење, вредно нема да добиете нова работа. If you are an employee and you are above the age of 43, you will not find a job. И ако сте вработени, а сте над 43 години, нема да најдете ново вработување. More than 70% of people above the age of 43 who are fired do not find a job again. Повеќе од 70% од сите што се над 43 години, а се отпуштени, не можат да најдат ново вработување. This is the picture today. Ова е денешната слика. 50 years ago, in the 1960s, пред 50 години, во 1960, when you started to work in a company, you work there until your pension, until you retire. Кога ќе почнете тогаш да работите, кога сте почнете тогаш да работите во некоја работа, тие сте таму до пензија. The company took care of your education, your pension, your health, your children, everything. Компанијите се грижат за вашето здравје, за вашето осигурување, за вашето деца, за се. Today, all people, employed or unemployed, employees or businessmen, everyone must be an entrepreneur. Денес ќе сите луѓе, вработени и невработени, работодавачи и бизнесмени, сите морат да бидат предпремачи. There is no longer what we call job security. Веќе не постои тоа што порано го викавме сигурно вработување. So what is the fear? Why are you afraid? Тоа што што се плаќа. What is to be afraid? Што што се плаќа. One way or the other you must be entrepreneur. И и овака и однака мора да бидете предпремачи. One way or the other you must find new jobs every two years. И однака на секој две три години мора да најде ново вработување. One way or the other you must invest in your education. One way or the other you must start new businesses or new things. One way or the other you must accumulate savings. One way or the other you must change your profession completely. A typical worker in the West changes profession, not job, profession, three times. Типичен вработен во, во светот, а, три пати ја менува не својата вработување, својата професија. Значи, вака или онака, вие мора да инвестирате во себе. Вака или онака, мора да се учите. Вака или онака, мора да работите на себе. Е, во, Тоа на запад се вика втора кариера. Втора кариера. So, fear, the fear of entrepreneurs is an illusion. That is the result of wrong beliefs about the workplace, about job security, about what it is to be employed in modern economy. That is, travel to the problem is that the truth is illusion, or the foolish understanding of what is work, what is what it means to work in the modern. What does it mean to be employed in the modern economy? What does it mean to be employed in the modern economy? Луѓето има погрешна представа и затоа доаѓа до страв. In other words, most of us still live in the 60s and 70s. И ми се други зборови, се уште ние си живееме во 60-те години. Take an take for example universities. Е, разедете и за пример универзитетите. I'm not talking about countries like Macedonia where industry, manufacturing, private sector are not well developed. И не зборам за Македонија каде што индустријата, приватниот сектор, производството не е толку добро развиено. I'm talking about the more developed countries in the world. So, зборам за поразвиени западни земји. So there, for instance, in universities, professors, many professors, make partnerships with industry. Например, таму има многу професори од универзитетите кои што прават партнерства со индустријата. Their patents, their research, go directly to industry. And they share; they get percentage. Нивните патенти, нивните истражувања директно одат во индустријата и тие од тоа добиваат заработка, добиваат удоволство. So even university professors became entrepreneurs. Па така дури и универзитетските професори стануваат предпремачи. Actually, most universities in the West have special companies, special firms, where they accumulate the results of the research of all the professors, and they market, they license. Сушност самите професори, многу универзитетски професори имаат свои компании кои што 
ги поврзуваат знаењето на професорите од универзитети и потоа тие ги продаваат тие знаења, тие изуми на индустријата на своите партнери во индустријата. You cannot avoid being entrepreneur, so don't be afraid. И онака не можете да го избегнете предпремништото, не се плашете. You have no choice. Немате избор. Бидете предпремништото. I like you. I'm very pleased with your answer. Много съм задоволен са неговият отговор. Кога е? Send me invoice, send me invoice. Не бехме договорени, Сен Вакнен ме замоли да не ги знае прашањата за спонтано да отговори. I just say that we were not... So, ве молам, бидете слободни во тој контекст, макроекономски текови, када оди светот, предпремништото, вие, тоа што вас да мачи, као што мене... Екологија, значи се, да психологија се збира. Се што ве интересира, имаме една прекрасна ресурс личност која што ви стоје на разполагање два саати. Погледете. Погледете, Горница. Имаме одличен старт. Мислам дека се прашањето тренутно и медиа срез. И оно што го најавите, аз сакам само да го потенцирам. Како прашање, тоа беше од една страна стравот од неуспехот, а од друга страна стравот од успехот. Односно, стравот од летање, Ери Кајон. So, what about the fear of success? Fear of flying, Erika Jome. Таа се ме читал пред 25 година. Fear of success is a well-known psychological phenomenon. Страйот од успех е много добро познат психологски феномен. In 1905, Zygmunt Freud published his famous book, The Interpretation of Dreams. Во 1905, Zygmunt Freud е изгледа своята позната книга, Толкување на Сонништото. And there he describes the typical dream of falling, falling from a mountain or falling from a high building. И таму тој го пише типичниот сон од пат, пат од плана на пат од високо тако. Usually he said it when you fall out of bed, but it's the interpretation is that this is fear of success. Сушност толкувањето на тој сон е сушност страв од успех. That is his interpretation, but it shows us that the phenomenon of fear of success was not much before the modern, what we call the modern age, or the, in the 19th century. It's a human phenomenon preceding, preceding our modern age. Порано тоа и не било познато, значи тоа е феномен кој што е се појавило од тогаш, тоа е феномен на модерното обштество. People who are afraid of their success, луѓето кои што се плашат од успех, to simplify, because uh, this deserves a whole lecture, but to simplify, people who are afraid of success, can be divided largely into two groups. Да го поеднаставиме бидејќи таа тема опфатува многу широка проблематика. Во принцип, луѓето кои се плашат да успеат и делиме во на два, на два дела. It's very, very simple. Многу поеднаставено, ако го земеме. The first group are people who care very much about what other people think about them. Првата група се луѓето кои што се премногу се сегираат што другите ќе кажат за нив. These are people with narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they have narcissistic tendencies. They are not narcissists, but they If you don't, if you're on the way to success, people give you some time, give you leeway. They wait, but if you already succeeded, they wait for you to fail. Кога сте на пат кој успеа, луѓето ќе ви дадат време да успеете. Но кога веќе сте успе, успеани, кога веќе сте успешни, луѓето очекуваат да паднете. Аз го ефти. Аз го ефти. Прашете го грешно. This is a non-political lecture. Oh, I have a political lecture. Yes, I've been involved in this. I've been involved in this. So, the successful person who has narcissistic tendencies, who is very afraid 
not to be able to repeat his success. Е много оплашена, ако не биде възможност да го повтори своят успех. Very afraid to fail after his success. И е съплашен да не успе после първишният успех. Very afraid sometimes that the success is so high that he will not be able to repeat the same level of success. Толкова се понеклаш оплашени, що успех го продължива толкова високо, що се убедите, дека не може да го повторят той успех. I wrote this book. It became a very big worldwide bestseller. Я се напишах тая книга и тая стана много голем светски бестселер. So I've been on Oprah twice, CNN, Financial Times, Sunday Times, all over the world. Значи това пъти бе така и Oprah, Financial Times и така на мен. Благодаря на това, ще я напишем. But, но, I never succeeded to write another one like this. Но никога ще успел да напишем нещо една такава книга. I really tried. На вистина се обидува. I wrote more than 30 books after this. После тази книга напишам повече от 30 други книги. Но никоя не е позната като така. So, compared to my success, all the rest is a failure. Но според вас от моят успех, сите останати обиди се не успех. And if I was very sensitive to what people would say about me, и ако бях много чувствителен за това, що другите ти кажат за мене, I would be afraid to try again. Ке се плашам да напишам втора книга. I would, I would be afraid, I would be afraid of my own success. This is one group. The second group, are people who were consistently told, mainly in childhood, by their parents, by their teachers, by role models, Луги по кои ще се огледувале. That they are no good. Дека тие не са добри. Не ги бива. They are not talented. Не са талентирани. They are not successful. Не са успешни. So constantly they were being put down by people who are who were very important to them. Значи постојано биле разочаровани, потиснати од луѓе кои што им значеле. We call this kind of people in psychology we call them primary objects. So they were put down by their primary objects. They were constantly told, "Ah, you will never make it. You are. You don't have. You don't. You're not beautiful. You're ugly. You're not. You're not talented. You're not as clever as your brother. Yes, you're not as clever as your brother. You're not as beautiful as your sister, etc., etc." So, for psychology, the idea of the idea is to become a primary object. I don't dare to translate. We can. We love the object. Примерни обекти. И това са други на кои што им е викано не си паметен како бакто ти, дотка ти, не знам, не си убав, не си убава, како другарка ти и така натам. Значи, биле цело време притискани. They learn, these kind of people learn to develop expectations about themselves and their place in the world. Тие луги се научили да разиват очекувања за нив самите и за светот. They learn that they will always be number two. Тие научиле, се научиле за тек на живот, за некој живот бројат факт. They feel comfortable to be number two. Тие се чувствуваат комодно да не се бројат. They know how to behave when they are number two. Научиле како да се однесуваат кога не се најдобри, кога се втори. They are, what we say, they are in the comfort zone of being number two. Тие се навикнале и се, како што ние вериме, да бидат во комфортна, комфортна зона, да бидат не најдобри. And now what happens to these people when they become number one? И што се случи со тие луѓе кои тие во нешто ќе станат бројер? First of all, when they become number one, they are calling their parents, their teachers, they are calling them liars or stupid. Кога тие ќе успеат во нешто, тие веднаш им кажуваат на нивните рол модели, нивниот успех, на родителите, на учителите, се се се. И викаат вие лажете. Еве јас сум успеал. Вие сте им докажуваат дека тие не биде во право. They don't have to say it, but their success is saying. Тие не мора да го кажат, ама нивниот успех тоа го покажува. If my mother told me all the time that I'm number two and I'm, I am now number one, I don't have to say anything. By being number one, I'm telling my mother, you are stupid or you are liar or... And this is something where I have big resistance, I don't want to do that. Ако мене мајка ми ми кажувала постојано ти си број два, тебе не те бива, ама јас сега со мојот успех покажам дека сум број еден, јас не мора ништо да ја кажам. Мојот успех изборува дека, еве, ти си лажела, ти не си била во право. And the second thing, they simply don't have the tools. They don't know how to behave, how to be number one. 
И второ, тие ги немаат, така да кажем, алатките. Ако немаат начинот како да станат брой еден. Е, што е га паник? Паник? И се еден, така така. It is very similar if I take someone, if I take someone who doesn't have the education, doesn't have the skills, doesn't have anything, and I'm telling you, telling him from tomorrow, you are chief of cardiology in uh, the clinic center. It sounds familiar to us. Yeah, for example, take someone who knows that he is not good, he is not good, he is not good, he is not good, he is not educated, 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 he is not educated. He will panic. Even if he accepts the job, he will panic. Дури да приплати работата, той ти се успаниче. Okay. Before we all panic, next question. Пред сите да се успаниче, следно прашање. By the way, she is colleague of yours. Што мислите за тоа да луѓе кои имаат голема количина на негативна емоција, значи агресија во себе? Значи не разчистени конфликти со своите примерни фигури и овде во која категорија би ги испандале тие, затоа што ги развоивме на две категории. Затоа што луѓето инстинктивно се плашат од тоа да ја употребат својата моќ, затоа што кога имаат моќ, очигледно дека границите до кај одат со својата моќ и ми исчезнуваат тоа, ми почеме да го видиме. Така да, дали е тоа една од основните причини? Оне што јас можам да го видам е дека најчесто е ова, дека причина да луѓето се плашат од успех, затоа што на вистина имаат во себе некоја мрачна енергија, од која се плашат, затоа што не знаат дали тоа може да го контролираат. А факт е дека оне што ние можеме и во реалност да го видиме, дека не може да го контролираат најчесто. Okay, we are here in the context of entrepreneurs. So I gave a lecture a few weeks ago about narcissistic and psychopathic politicians. Obviously, the context of predpremnishtem. Pred dve nedeli jaz dadov imav predavanje za narcissistički i psihopatski političe. Politicians, not only politicians, but people in position of authority. Не не само политичарите, туку обично луѓе што се на позиција на авторитет. Anyone who acquires power over people, сега кој што има моки на луѓе. So we can be talking even police, дури полицаи, judges, судија, politicians and such. Политичари да. But when I was asked here about fear of success, I limited my answer to fear of success in business. Кога бев прашан за страхот од успехот, јас мојот одговор го ограничив само на страхот од успех во бизнис. And the role of uh, the role of negative emotions in fear of success in business is a lot more limited. А улогата за негативните емоции при за тоа што зборев на сега е многу повеќе полемитирана. It has a lot it has a big place in for instance politics or in law enforcement. Тоа зазема големо место, на пример во правосудството, во политиката. Where definitely, definitely, feel, uh, emotions like aggression, sadism, extreme narcissism happen and are manifest. Тоа што дефинитивно се случуваат емоции на, не знам, насилство, садизам, нарцисизам. И да има и се манифестира така, има такви случаи. Но this is this is not this forum, so I did not I did not speak in general about fear of success, but I spoke about fear of success for entrepreneurs. Но ви дејќи ова не е тој форум, ќе се ограничиме на стравот од успехот во предпремачните, значи во предпремништето, нема да наблеземе во тие теми. Оке? Артем Нагарц. Јас ќе се скртам кон аудиторијумот за тоа што предпоставам ако сум првиот ден. Има еден феномен кој што јас го размислувам во околу предпријемништето. Значи, младите, младата популација, и младите наши, и тоа само тука се повеќе, повеќе по проблеме дел од родители, уште од, почето го тоа ги, ги едуцират своите деца, во проблеме дел ги помагаат од домашно се добработувани. И, Вашето му е до господинат Себакнене, 
Дали со тоа се убива предпремиштото во, во самото семество и што треба сега да се направи да се поправи тоа претотак? Дали се заявува ли семество? Да доби два долу. Was, uh, we divide the, in the study of uh, entrepreneurship, psychology of entrepreneurship. We call, it's called organizational behavior or organizational psychology. We can divide societies to two types. Обществата може да ги поделиме на два вида. Societies, that means обществата во различни земи на два вида. We have individualistic societies. Имаме индивидуалистички општества and we have collectivist societies. И имаме колективистички општества. Collectivist societies, for example, Macedonia, Japan and Колективистички општества се типични на пример е Македонија, Јапонија. Individualistic societies, of course, United States. Наспрето тоа индивидуалистички општества се американското. Модерн Израел, не како Израел беген, но како е тоа. Денешниот модерниот Израел е така индивидуалистички. Не како почна Израел, туку денешниот модерниот Израел. Of course, the ethos of society, the I don't know ethos or what else. Ethos of society. Ethos means the narrative, the narrative of the society, the story that the society tells about itself. Етосот или приказата што самото обштество за себе си ја раскажува, како само се гледа, влие како да функционира семејството. Семејството се всушност првичниот социализирачки фактор, првичниот социализирачки агент. Learns in the family how to behave in society. Со други зборови, детето учи во семејството како да се однесува во општество. So if society is collectivist, и ако општеството е колективистичко, the family will teach the child the best skills and methods how to behave and succeed in a collectivist society. Семејството ќе учи детето како тоа дете да се однесува во колективистичко општество. If the society is individualistic, the family will teach the child how to be individualistic to succeed in such society. No matter. Ако обштеството е индивидуалистичко, семејството ќе учи тоа дете како да се однесува во индивидуалистичко општество. The the main the the of course many many differences between these two kinds of societies. Се разбира има многу разлики во многу тие две типи на општества. But I would say that the main difference is in what we call locus of control. Но главната, главната разлика е во тоа што ние го рекаме локус на контрол. Локус of control means whether the individual feels that his destiny is in his own hands or whether he believes that his destiny is determined outside. Локус на контрол всушност значи кога индивидуалот да мисли или верува дали неговата судбина зависи од него и во негови раце или верува дека неговата судбина зависи од околината во која што живе. We call it internal locus of control. И затоа тоа го нарекуваме во првиот случај интерен, внатрешен локус на контрол or external locus. Или екстерен, односно надворешен локус на контрол. When you have so in collective societies we have external locus of control. Во колективистичките општества ние имаме надворешен локус на контрол. In other words, in collectivist societies, we do not feel that we determine our own life and our own fate. Или се други зборе, во колективистичките општества ние не чувствуваме дека ние имаме контрол. We feel that our destiny and our fate is in the hands of something or someone outside. Ние веруваме дека нашата судбина не е во наши раце во колективистичко обштество, туку дека е во нечи и други раце дека зависи надвор од нас. So, depends on the family. Значи, зависи од, например, семејство. Depends on the government. Зависи од, например, владата. Depends on my boss. Зависи од мојот газда. What is it? What me? Something is 
It's been done to me. I'm like on the chest. I'm beyond. Odnosno, ne zavisi ništa od mene, tako ja sam kako ovo šak od pijuće i neko nešto mi pravi i od nego zavisi moje sve. This is not always conscious. It's not always conscious. To ne je sve svesno. But it's unconscious. Tuko je bod svesno. Because unconsciously, or sometimes consciously, I believe that I don't control my own mind. Gdje je bod svesno, duri po nekoš i svesno, vero neka jas ne si ukontroliran s obstajanjem život. I I'm very careful what other people think about me. Ja sam mnogo vnimateljan za to što drugi te mislili za mene. Because others decide my fate and my life, I must be very careful on my relation with other people. I vidi da drugi te odlučuva za moj život, moram da mnogo vnimateljan po mojoj odnos sa tije drugi. I am beginning to place much more value what other people are saying about me than what I say about me. Uh, yes, sorry, I, I didn't get that. I, I place much more value, it's much more important to me what uh -huh. other people are saying about me than what I say about me. No, no, O efektu projekta. I, we, we call it in psychology, introjection. I internalize, internalize the view of other people of me. U psihologiji da to se vika introjection. Introjection. Introjekcija, znači, ja se go internaliziram, znači, ovo što drugi te gomisla za mene i to je ovo prihvatio. Yes, and it becomes me. I to je sam jas. Što drugi te misla za mene, to je sam što se prihvatio, teka sam jas. And the second thing, my family, the people who care about me, the people who love me, try to protect me. Because if I am not in control of my life, then there is a lot of danger out there. So the family becomes very protective. I dobro nešto što se slučaje u ovom slučaju je što moja da se ne isto toga se griži za mene, zato što ja zvjerujem deka ne zavisi od mene tukaj od okolinata in se mesto toko tako verovanje se opituva, da me zaštiti mene, zato što je svesto deka vlijavuje to dovanje od okolinata. Po toga verova. In kolektivi societies, the world, in ističkite obštestva, the world is very hostile. Svetot je mnogo gostoprimljiv. No, hostile. Hostile. A, odvrat. Hostile. Ne prijatno se, se izvinam. Da. Mnogo je neprijatelski nastroj. Very dangerous place. No opasno mesto za živjenje. Bad things can happen to you like that without no reason. Bez nikla priče može da se sluči nešto loš. Bad neš. So all the time in collectivist societies you are on the defensive. I celo vreme v kolektivistički obšteza vi jeste v odbrana. And what is your defense? What is your protection? I koja je tvojata zašta? Koja je tvojata odbrana? Networks. Mreži. Mojeta familija, mojeta generacija, mojeta naselba. Mojeto malo, mojeto malo. Ali, all the time you're making networks, the network to protect you. It's a protective instinct. To je zaštitnički instinct, spravo. And the family is protective. You ask about the family. Family in collective society is protective to the point of paralisa, of dysfunction. I na osnovu na to što prašate, od takvi obštestva semejstvo to je zaštitnički duri do nivo na paraliza, na disfunkcije. The child in such a family, djeteto od takvo semejstvo, learns two bad things. Naučila dve mnogo loši nešta. Many good things. I mnogo dobri nešta. Many good things. Mnogo dobri nešta. For instance, good thing is sense of community. Naprimer, dobro nešto je čustvo za zajedništvo. For instance, good thing is extended family. Naprimer, dobro nešto je da ima golemo semejstvo. For instance, good thing, friends for life. Naprimer, dobro nešto je ima doživotne drugarije. Ne za god. Pa se dobro bad nešto. No ima dve negativne nešto, loši nešto. One bad thing, exploit. Wherever you can, exploit. Jedno negativno nešto je iskoristi. Znači, sve što imaš da iskoristiš, iskoristi ga. And exploit in asymmetrical way. I izvistimo na nesimetričen način. Grabni povećen od kogu što daš. I 
I dobro nešto što je negativno je, ako ja ne si u kontroliram životot, to već nemam odgovornost, ne sam kriv. Ne odgovornost. The child learns irresponsibility. Djeta se uči na neodgovornost. And consequently, what is to grow up? What is to become adult? I kao posljedica na toga, vo što porasnula? Yeah, what is to grow up? To grow up is, is, to give and take. Da porasne znači da davaš i da zemaš. And to be responsible for what you do. I da više odgovorna za to što praviš. Consequently, these children don't grow up until very, very, very late in life. I kako posljedica na toga, takvi djeca uopšte ne porasnuva do mnogo kasen period na svoje čivot. We say, we call it in psychology, we say that in collectivist societies we have arrested development. Во зато ниво психологијата имаме термини викаме во колективистичките општества имаме апсење на развој. Even the adults in collectivist societies, you can see it in Japan much more than in Macedonia. Even the no, in Italy, also. You can see it in Italy, which is a collectivist society. Дури во срасните во таквите политички општества може да го забележите и во Јапонија и во Италија на пример што се така интересно. In collectivist societies, even adults are not fully developed. They are. They have big part. They, they behave like children. Дури во зрастните во таквите обштества не се озрева целосно. Во зрастните луѓе се однесуваат како деца. Грис олсо. Because of the reason. Грис е цело. Грис е цело. And Israel, and Israel until uh, 70s. Israel до 70-те години. But Israel had a big luck. Но Израел имаше среќа, голема среќа. The wars. Vojnike. The wars forced the Israeli child to leave the family at the age of 18. I left when I was 17. I joined the army when I was 17. Vojnike i prinudija djecata na 18 godine da mu napošta semestu. I left when I was 17. I served in the army. I served three and a half years in the army. Služe tri i pol godine mu vojska. I saw the family once every half a year, more or less. Една ше гледа, мојата се месе гледа, една ше на полови. Една ме дез на мада, на фада, и ја е фуле респонсивно во што го правиш. Во војска да нема мама, тато, и сте цело стан говориме за тоа што го правиш. The wars forced Israelis to convert from collectivist society, all the Jews are collectivists, to convert from collectivist to individualism. Војните ги принудија Израелците, и на кои сите Израелци се по принцип колективистички, веќе војните ги принудија да се претворат, да се преадаптират во индивидуалистичко општество. One more thing. In collectivist societies we have what we call nanny nanny state. Уште една работа во колективистичките општества имаме уште нешто што го викаме nanny state. Nanny state. Држава дадолка. Дадолка. Држава дадолка. The the state is acting like a nanny for babies. Државата се одесува како дадолка на бебиња. The state all take care of all your needs. Tržava da se griži za sebe. And if the state doesn't take care of your needs, the citizens are aggressive, they revolt. I ako tržava da ne se griži za sebe, građanite se luti na tržava, da se agresivni. To se vika tržava da dobro. So, because of that we are killing the entrepreneur in ourselves. In collectivist societies, actually, there is no entrepreneurship. Сушност во колективистичките општества нема предпремиш. For example, in Japan. На пример во Јапонија. I worked in Japan some time. I don't remember coming across a single entrepreneur. No. Работе порано во Јапонија и не се знае нито еден еден сам предпремиш. In Italy, the private sector is more than 80% big companies. Во Италија приватниот сектор се повеќе од 80% големи компании. Some countries, because of economic or military or political or geopolitical problems, are forced to become individualist. Некои држеји поради економски, поради воени, поради геополитички проблеми се принудени да станат индивидуалистички. And then, automatically, people become entrepreneurs. И тогаш автоматски се радијат и предпремачи. I think this is happening in Macedonia. Мислам дека тоа се случува во Македонија. Because of the economic collapse in Macedonia, which is already taking place 20 years. Поради економскиот колапс во Македонија кој што ја во континентет се случува 30 години. And because of the total political dysfunction. И поради целостната политичка дисфункција. I think you are becoming individualistic society. Мислам дека се претварате во индивидуалистичко обштество. Your collectives, your collectives are under such stress and strain that they are collapsing. 
вашите колективи се под таков притисок, што се распаѓа. Семействата се распаѓа. Гледаме, например, колко три пъти стапката е порастена на разводи. Главата не функционира. Индивидуалните мрежи, които ще си ги стварят, не функционират. Значи, вие сте прилюдени да ставате индивидуалисти. Како Израел. И мислите ли, Гърция сега ще стане дзвърчко? Имаме прашене на Холде, па Ели, а не, извини, ти беше пръв. Да, да. Па Гърчко това, па Ели. Добро, дека, вие дека се разбираме на Македонски, значи Македонски се разбира си дете. Значи първо да се вратам на първите два отговора. Първо господинато ще спомна за негативната енергия, кога и предприемачът, кога ти успее, дали може да се рефлектира за едницата. Некој многу многу брзо го тргна во тоа како да не е прашање на ова тема, меѓу тоа пак е прашање бидејќи предприемачот кога ќе го постигне тоа што сакал, сепак има голема моќ и може и поголема од политичарот, бидејќи политичарот одговара пред некого, а предприемачот одговара само пред себе. Јас сум успеал, јас сум најмоќ и се можам што сакам да направам. Чи тоа уште една што да го одговорам малце подобро ако може. И другото прашање за дали немаме избор, дека рековме Остана тука една абсолютистична максима, као немаме избор, мора да станеме сите предприемачи. И сега дали постои некоја альтернатива, па да речем, дека сега имаме да го смениме обществото, па дали там има малка цела альтернатива да ми остане нас. Да го смениме... Смениме на какво начин? Това да не биде само по-профитно ориентирано, може би има други интереси. Provide an income which is equivalent to a single employee. Of the remaining 5%, 70% employ fewer than 10 people. Of these, more than half are family businesses. Повече от половина са семейни бизнес. Of the remaining 2 or 3 percent, depending on the country, и остатъкът от 2 до 3 проценти зависи от държавата, more than 90 percent employ 100 people, повече от 90 проценти от тия 2 до 3 проценти работува 100 на луи, 100 луи, and less than 1 in 10,000 entrepreneurial businesses end up with more than a thousand employees and exporting to other countries. And only one of ten thousand entrepreneurs has worked with more than ten thousand people or has exported to other countries. For negative emotions like aggression, like sadism, like narcissism, like envy. For negative emotions like aggression, narcissism, lutina, sadism, you need audience. You need a public. If you want to be aggressive, you need to be aggressive on someone. Ако сакаш да бидеш агресивен, ти трябва некои разхождаш да ти бидеш агресивен. If you want to be sadistic, you need to torture someone. Ако сакаш да бидеш садистичен, трябва некого кого ще ти омачиш. If you want to be narcissistic, you need someone to admire you. Ако сакаш да си нарцисистичен, ти трябва некои кои ще ти те обожува, кои ще ти те се фасцинира. But nine thousand. 999 out of 10,000 entrepreneurial businesses end up with almost no people. Only the entrepreneur, some members of his family, and of these, 70-80 percent disappear after five years. There is not what I'm trying to say. There is not much place. Even the family is a place. Is that the case? Krakam da da. Naci dele tile dele zdenesti dele to tije pripremaci. Ја нема таа публика за да се однесуваат така. Значи, немаме услово да кажеме пазар за да го 
isporačava to negativno za koje što se postoje pršanje. Of course. No se razgovor. And entrepreneur that comes to the business, starts a business with a personality with a mental health problem. Such an entrepreneur, the mental health problem will express itself in the business. No, but pretty much, the, I'm not sure about the translation now, please help me there. watch me and follow me. Uh, no, pretty pre much, the, uh, ima men, uh, mental problems, problemi, their, their problems problemi, will manifest, will be expressed in the business. Se manifestira v the business. Perfect example is uh, Steve Jobs. Perfect example is Steve Jobs. I don't know if you saw interviews with Steve Jobs and so on, the yeah. man is a horrible person. Ne znam da li ste gledali intervju sa njegov ili ima knjiga na makinovski prevedak, pročitaj ga, ne gledaj da gledaj. To je bil nepodnosljiv kon svojite vrbote. He is aggressive. Novo agresivan. He is narcissistic. Novo narcissističen. He is envious. Novo lut, novo... Zavetljiv. A zavetljiv si zelo, da. His mental health problems... Njegovite mentalno zdravstvene problemi... ...were injected into the business that he built. Novo brisko o biznesu koji što ogradi. But I will tell you why this question is why this question is after all legitimate. No se pa kite kažem zašto i pokraj se to prašanje je legitimno. Because when I as an entrepreneur build a business, već koga ja sam predpremač gradam biznis, the business is my mirror, my reflection. Biznis je moje ogledalo. The culture of the business is my mentality. Kultura da na biznisu je moja mentalitet. The business that I build as an entrepreneur is me. Business što gradam kako predpremač sum jas. If I go to work in komercijalna banka, i ako ja radim u komercijalna banka, I become komercijalna banka. Stanom komercijalna banka. But if I establish Vakninska banka, no ako formiram Vakninska banka, it will be Vakni. To će biti Vakni. It will be me. Će biti jas. The identity between the entrepreneur and the business of the entrepreneur, the psychological identity, is complete. Identitet od pomiđu predpremača i biznis od na predpremača je kompletan. So mentally sick entrepreneur will build mentally sick business. Znači mentalno bolen predpremač izgleda mentalno bolen, mentalno bolen biznis. But it is so, so, so rare, so rare. No to je toliko, toliko, toliko redko. That even I can tell you that there is no literature about it. Duri ki vi kažete ki tako reče da postoji literatura za to. Nema mnogo primeroci da ga testirame, nema mnogo napišano za to. One last statistic, Fortune 500 in 1995. Uštezna statistika, Fortune 500, najbogatite predstotini od 1995. They had 30 technology companies. Ima 30 tehnološki kompanije. Od 500 dini, 30 bila tehnološki. Od tije 30 tehnološki kompanije, deneska, reke? 5 i nema. Ostana, 5 ostana. Apple, Microsoft, Oracle, 5. Samo 5 preživeja. 25 tehnološki kompanije, koji su gledali, koji su gledali, koji su gledali, 500 najbogati. 25 od tije 30 v ovoj period izčezna. So the question is, what was the second question? Tore vprašanje, how can we change the... Ah, is there... Because saying no choice is very... I don't like that I have to be only the only choice. Why don't we try to change the society? Where? Kada? Where do you go? Take care. China is... China is... China is more capitalistic than the United States. Kina je zemlja ušte po kapitalističke od Amerike. Where would you go? Kada je kjoviš? North Korea. Once the people, once people are poisoned by money, pogledaj što vidi da se zatrujeni so barite. Once there is a toxic infection with this. Ko ki se zatrujete so ova, je finish. Kraj. It's an irreversible process. Ovo je nepovratan proces, nema nazad. Znači, boginjata moneta koja će rvati čao. Se slučaju u Kuba, u Kina. Dugi drugi otkrije pajete. Kapitalizmot ne je ekonomski sistem. Kapitalizmot ne je ekonomski sistem. Kapitalizmot je mindset. 
It's a mentality. It's so a psychological, psychological system. Psychological system and mentality. Psychological system that has economic outcomes. Koji ima ekonomski uh, ishod, rezultat. And in the United States, capitalism is a psychological religious system. Protestant. In the America, capitalism is a psychological religious Protestant system. Not a joke. Yeah. Capitalism yeah. It was established by pur Puritans, which were a religious Protestant sect. Capitalism in America was established by Puritans. The Puritans said, if you are successful, God loves you. If you have money, God loves you. Puritans said, if you are successful, God loves you. It was proof of God's love, God's grace, they call it. To be sure, so Boji Liu. Now, reverse it. If you have money, God loves you. If you are poor, God hates you. You need to go vulgarizing me. If you have money, God hates you. So, the God hates the poor. That is, for that, God hates the poor. That is, for that, God hates the poor. It became a religious conviction. Money became a religious issue, and we have a new religion. That is, it became a religious issue. How can we change a society once it has been exposed to money? You can't. How can you change a society once it has been exposed to money? You can't. Yugoslavia, Macedonia has not been exposed to money in this way. Yugoslavia, Macedonia, but not been exposed to money in this way. Until the 80s. 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 So, but. I think now, after 20 years, if you try to reverse the process, if you try to build a social consensus for social solidarity, here in Macedonia, you are not as capitalistic. You are not as capitalistic as China. It's even worse globally. I know from Israel. I saw the process in Israel. Znamo Izrael, govorimo proces Izrael. Whether money is a good thing or a bad thing, where it's taking us, where we will all end, it's an open question. Otvoreno je prašanje do kada pametni ki naotrebat. But that to think that you can reverse it is naivno. No, naivno je da razmislimo da ki obratite proces od nas. Ok, imaš je tukaj tečko to, pa eli in jo vzal izredi ga rekel. Zdajte na pauzu, pa klipe. Do you want do you want pause? No, no. After this question, I can do it. Okay. Dobro, Vaka. I I always do this. We have finished. Okay. We, Eli, clean the pause. Okay. Can you see the question? во што ќе се претворат, дали во индивидуалистички или во колективистички, дали ќе семејството е во распад и какви ќе бидат, дали од едниот тип на психолошки тип или другиот, дури и ако се поддржани, што ако бидат нели оние вторите и така ната. Значи што со такиот тип на деца? Добро предадат?
divorce in uh, collective societies is actually very rare. В колективистичките общества разводът е редка поява. Example is of course uh, Arab society. Примери са арабските общества. Иран. Иран. Japan. Япония. Where divorce rate is about uh, 3%. Ставката е 3% на раз. As society becomes more and more individualistic, it's, it's exactly the opposite. It's not that because of the divorce, society becomes individualistic. It's because society becomes individualistic that we have more divorce. Значи, обратно е, не е, не е станало общество индивидичко за разводите, толку кога е обществото, индивидичко се сгоняло ставката на раз. As each member of society begins to put more emphasis on his needs, her preferences, then когато обществото става повече притесък в индивидуално живот или на градинеца, на индивидуата, тогаш обществото се претвора в индивидуалистично. Ставката на разлък в Македония за 300% е сгодени. Рапидно са сгодени. И ако сакаме така да приема, то още е добър индикатор, дейки общество станови индивидуалистички. Нема конфликт. Значи няма конфликт помеги от таквото дете и обществото, затова ще обществото стане индивидуалистичко и детето по такви усмови мора да се бори и той няма конфликт с обществото, бидейки он знае дека той трябва да се вземе с отделената на своя раз. Се разбира да зависи от видот на развод, лош развод, добър развод. Зависи от родителите. Дали родителите един с против друг, от тази кавга ги користат децата. Зависи от много фактори. Но, генерално спрятано, децата от разведени семейства са много по-ефикасни. По-големи борци са. И развиват вещини, които се типични за възрастни. И тие са по-добро спредни за индивидуалистичко общество. Дали имахте и второ прашене? А, и що ако детето се найде в ова група, ти си секош втори от нете бива и така натък. Много е тежко да се надмине програмирането, що е индоктринирано в раното детство. Това е много тежко. Всъщност това го правим ние в терапиите. Ова бара професионална интервенция. Ако в раното детство вие постоянно сте били водени да вървате да вие сте това или това, Сами да това да го смените без помощ, може, може да се случи, ама е много непообичаен. Родителите си ги ощетуват своите деца много. Дори родители са най-добри на мен. Дори родителите са най-добри си ги сакат. Ние гледаме дека тие си ги ощетуват своите дец. Я съм шокиран дека ако ти сакаш да возиш мотор, например, ти трябва дозволна. Ако сакаш да отвориш бизнес, 
All kinds of license. Tu trebuie în cup licență, dozvoli. What is a business? Ce e business What is a motorcycle? Ce e voza de motor? Compared to a child. Vă spun că sunt detet. If you want to be a parent, dacă să faci bine roli, nu ne trebuie nici o dozvoli. Anyone can be a parent. Sigur poți să fii roli. Not anyone can ride a motorcycle. Ne smeie sigur de voza de motor. I cannot ride a motorcycle. I don't have a dozvoli. Ia să ne am dozvoli de motor. But tomorrow I can be a parent. Am avut o șansă de a ride. We value our motorcycles more than we value our children. Naște motocicli povești e vrăduan o tucă naște deță. It is incredible and inconceivable. To e nevăruatno și neprivatno. And by the way, without precedent in human history, that anyone can be a person. I bez precedent o cineșcătă istoria se cum o știu vedea. It is a little known fact that in traditional societies, parents were examined, vetted, approved and analyzed before they became parents. В отрезанто общество е много малко познат факт дека родителите, the parents, да, никой не ги проверил дали може да видат, никой не проверил да се, никой не е требало да се докажат дали може да видат родителите. I think we need pause. Мислам дека не треба пауза. Окей, now it's Може да продолжим от 15 до 5? 15 до 5 се врати. Освещам се надвор, мислам дека има кафе.
Ja počekam već sigurno kje do ideje. Može li ona da počne? Ok, povijem Leonard o prašanjem. Samo poglasno te molim za da bom slušnati. Zogan in naj decided to open a new business. We just wanted to inform all of you. It's called VV Sauna. Vitano Vakni in Sauna. Viva, viva. Viva Sauna. Even better, viva. Viva Sauna. You see, tepanu. Ok, prašen. Aha, so when do you start with this business? Veliki izbor ima za stravo. Bidejki je nešto što se tretira je stravot, a golemo vlijanje je kaj nas ima i religijata i verovanjata, pa ima hristijanstvo da ima islamo se tretira stravot kon gospod, od druga strana imame ljubov tako kon gospod. E sega, balansot, bi sada mislenje od gospodina Cem, kako kaj ne bove stav nas protiv, to je stravot nas protiv ljubovka kako vlije i da li to je strav što se proklamira v religijite, v hrani kolektivističkoto obštesno ili može bi nema toliko vrste. Mi sakam nema v mislenje v odnos na vrašanjeto, pretiranjeto na stravot od strana na religijite. So, the good news is that I see here more survivors than in the Titanic. Dobra, veste da kovde gledam povedi priživejani od koliko od Titanic. Dobra, da veste. And they are still coming. The good news is that this condition is still on. Loša veste je što se učite kondišno dnes je vrši dobro. Može je na dve i na stati. This is a special trick for the sound. Okay, this is a, of course, extremely complex question about the role of religion and so on. Um, what complex the prashanje, što se nesu do religijite. And so, whatever answer I give will always be too simplistic. Kako vi da li dam odgovor, kje je prednostavan odgovor? Until the 18th century, do 18. vek, the main way that people thought about the world, the main way they related to the world was through religion. Do 18. vek, glavni od načina koji še uvijete go gleda svetot, veše preko religija. Only in the 18th century, in the period of enlightenment, we started to have science. Duri posle 18. vek počne naukata da dava nove krešte. So, throughout human history, We interacted with the world via the filter of some supreme being. This chevetska historia je i gledat na nešto da preko filtera na superiornen superiorno suštvo. Fear in religion is mostly a function of social control. Stravo do religijeta predse ima funkcija na socijalna kontrola. Statistike da se mnogo jasni. V kolektivističkite gradovi, obštenstva, kada što religijeta se učite ima značajne uvode, stapkine na kriminal se mnogo poniski. Levels of violence and aggression are much lower. Nivoto na nasilstvo i agresija je mnogo ponisko. It seems that fear of God still has useful functions of controlling human misbehavior. Izgleda da je sepak stravot od Gospod se ušte ima koristno vlijanje. Pozitivno vlijanje. We are paying a very big price for this social control. Vlatja nam mnogo golema cena za vakva socijalna kontrola. For instance, we give up, in order to believe in God, we give up on reason and intellect. Naprimer, so celom da verujeme v Gospod, ne se odkažemo na od intelektu. On reason. Od razumu. But many, many people believe 
that this price is worth it. No mnogo ljudi veruju da je ta cena vredna. These people say when we made reason king, when we made rationality king, what did we get? Ti ljudi veruju da kod njih vreme rezonot, razumot, raciotom, kral, što dobivamo? What did we get? We got atomic bombs. Dobivamo atomski bombi. We got Adolf Hitler. Dobivamo Hitler. We got communism. Dobivamo komunizam. Where, where science, ratio, uh, reason, where they took us? Kada ne odvedova naukata, raciotom, razumot? They took us in a bad way. Ne odvedova po loš pravi. This is what these people say. To a ti je ljudi govijalo, ne jas. They say that religion is a way to prevent us from being fully human because being fully human means also being evil. Тие велат дека религијата не штити од тоа да бидеме целосно луѓе. Што значи да бидеш целосно луѓе? Тоа значи дека да бидеш и зол. Religion suppresses the part of us supposed to suppress, the part of us that is evil. And this can be done mainly through fear. Религијата би требало да го потисне злото во нас. Now there is a big debate in psychology what, which motivation is stronger and not that. Во психологијата има големи дебати за тоа која мотивација е посилна и подолго трајна. And here I come to entrepreneurship. И е дајна до предпремништото се. When you have to motivate your workers, your suppliers, your clients. Кога треба да ги мотивирате вашите добавувачи, вработени клиенти. Should you use power and fear or should you use love and connectivity? Дали ќе употребите мок и страв или љубов и Без да одолговлекувам, на кратко. Стравот много е по-ефикасен на краток рок, но много по-лош резултат дава на долг рок. Спротив на тоа е любовта. Тоа е едноставниот рок. Ако вашата цел е кратка, да направите нешто и да. Тогаш овде се негативни емоции. Страв, агресија. Например, in the West, when companies launch new products, на запад кога компаниите лансираат нов производ, what are they using? Што ти е користо? Envy. На завист. I have iPhone 6, you don't. Јас имам iPhone 6 и немаш. Envy. Завист. It's a negative emotion. Тоа е негативна емоција. What are they using? Aggression. Што користат? Агресија. If you buy this car, you will have the girl. А ако ја купиш таа кола, ќе си бакиш девојка. Тоа е агресија. In short term product launches, short term goals and so on, you use essentially negative emotions. Во краткорочни цели вие користите суштински негативни емоции. But you would be very stupid to use negative emotions as your long term study. Но би биле премногу глупави ако користите такви негативни емоции на долгорочни цели. Because you will end up being hated and feared, and that's not good motivation to work with you long term. Ке завршите со, ке бидете омразен и ке ви се плашат на долг рок, ако ги користите тие негативни емоции. Следно прашање. Ели, да, те бара, ама не беше тук. Добро, добро. Повеќе, конечно. Сега на вашите први изјави дека денешни, дека стравот е би, во бризнесот, дека може би нема да обереме најдобрата альтернатива. И дека, ако имаме само една одлука, тогаш успеваме да говорим. Много бизнес школи не учат како да донесеме одлука, дека треба да имаме една и две альтернативи, па да одбереме разни критериуми, индикатори и да одбереме она што е најдобро. Јута и покресите, статистики, анализи и така, тука се јавува едно чувство, дека може би таа одлука и не е најдобра, и ако сме професија. Што психологијата со 
своите психолошки алапти може и колку интуицијата можеме да вклучиме во донесување на улогата на несвесното. Јас не, не сум експерт од психологија, меѓутоа една премиса има дека несвесно го знаеме одговорот што е најдобро за нас. Како покрет и анализи да се подкрепаме внатрешно дека таа одлука е добра и дека тогаш тоа ќе биде не алтернатива, ќе биде единствена одлука за мене. It is first very important to get rid of a myth. Најпрво многу е битно да се ослободите од митот. And this is the myth that you know best. А мит е дека ти знаеш најдобро. That your intuition, your gut feeling is a good leader, good gives you good in proper direction. Мит е дека интуицијата е добар правец, дека е добар е лидер. Studies have shown in all fields of life, in finance, in business, in uh, psychology itself. Studies have repeatedly demonstrated over decades that intuition is more often wrong than right. Сите истражувања до сега во било која област на животот покажува дека интуицијата почесто е грешна од колку вистинска. So it would be a bad business policy to rely on intuition as your soul guide. Ке биде погрешна политика да се подпрете на интуицијата како ваш водич. This is point number one. Тоа е цел број, тоа е поента број еден. Point number two is that whatever you decide, you must be emotionally attached, emotionally connected. You must bond with your decision. Поента први два е што и да одлучите вие морате да бидете емотивно поврзани со вашата одлука. If you make a decision that is totally rational, not based on intuition, having studied all the relevant facts, ако направите одлука која што е целосно рационална, која што ги проучила сите факти, but runs against your psychology, against your inclinations, against your preferences, но е против вашата психологија, против вашите преференци, then it will not work. Тоа што нема да функционира. So whenever you make a decision, you need first of all to ask which of the possible outcomes I can live with. Каква е одлука да донесете се кој што треба да имате во предвид? Кои од можности, од можните исходи ќе ги имам? Можам да живеам со тие, можам да. Only after that. Само после тоа, you apply rational methods of decision making. Може да применете рационални методи за носење на одлуки. The common mistake in making decisions, обшта грешка при носење на одлуки, is that people say, I will analyze the situation. Многи да велат, ќе анализирам со стојбата, and then I will rely on my analysis or on my intuition. И потоа ќе се потпрам на моите анализи или на моите интуиција. And whatever decision comes out after the analysis, I will accept. И кака и одлука да дојде после анализата, ке прифатам. It's it's it never works. Никош не функционира. You must define in advance which of the outcomes you are capable to accept. Од напред морате да да одлучите кои од од напред планираните исходи сте спремни да ги прифатите. I work a lot in the field of abused women, women who are abused by their husbands. A mnogo često ranote na poletu na... Zlostaveni, zlostaveni. Moj što bile... Zlostaveni. Zlostaveni od strana sopruzi. Da, zlostaveni. And now these women have to make a decision. I sad tije žene treba donosati odluka. Obviously there are several possibilities. Очигледно тук има повеќе можности. They can divorce. Може да се разведат. They can separate. Може да се отвоят. They can stay. Може да останат. They can stay under different arrangement. Може да останат, но под други услови. Quite a few possibilities. Неколку можности им се нуди. 
So the women say, okay, the woman, for instance, says, okay, let's analyze the situation together. Here are all the facts. Ovdje se sviđe fakti. What is rational for me to do? Što je racionalno za mene da napravim? And what is my intuition, my gut feeling? I što veli moja ta intuicija? And then, after we analyze everything, i od kojih ja analizirame sve, we come to the conclusion that she should divorce. I dojemo da znači neka, na primjer, da treba se razve. And then she said, no, I can't divorce. I to što veli, ne, ne možem da se razve. So why go into all this exercise in the first place? To je zve što je uopšte odine ne sviđe te analize. Why don't you say in advance? Divorce is not a possibility. So that one after the other, you say, "Rasmus, we don't have a problem." And then we concentrate on what is left. And then we concentrate on what is left. This is the right way to make this. To have this thing, you have to make a decision. Okay. 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 Znači, život nas imam prije jest godini i cijel moj život je već do svega rabota u privatan biznis. Na jedan način bih jas predprijemač. Ovo je vremena mreži. Režena su, ostatak od moja života go rabotam vo mreža so razli netvorci, me intro koji delaju nas. Kako na mojke luge se del od moja ta mreža, koji rabotele vo organizirani, sistemi, institucije, državni organi, bile vodeni od nekoj faktor, direktor, menadžer i nima vo sebe predprijemački duh. Kako da im pomognam na njih da se prenasočat kon novijot način na život, netvorkot, mrežata, da dojda do malku pogolama samodoverba, za da go napravat prvi očekor i da ne se plašat. This is not exactly my field. I'm not sure I'm qualified to answer. Ne, točno moje pole, to ne sam sigurno da li sam kvalifikovan za odgovor. You are asking how to convert someone without entrepreneurial mindset into someone with entrepreneurial mindset. Prašivo da kako da preopratime neko koji što nema predprijemački mindset vo Предпремачки. Да го направиме предпремач, не е тоа што не е размислувате за тоа. That has nothing to do with the networks. That is a general question. Тоа и не мора да е поврзан со мрежите. Тоа е обично прашање. There could be networks, there could be out of networks. So it's a more general question. Тоа е обично прашање. The only answer I can give would be that historically entrepreneurship is a new entrepreneurship is not a new historical phenomenon. Предпремачно не е нов историски феномен. But, but it was interrupted until the 1910-1915. Но имаше прекин до 1910-1915. Until the First World War. До првата светска војна потошна. Most of the people, most of them were entrepreneurs. Повеќе од другите беа предпремачи. Each one had a small shop for this and a small shop for that. Each one. Less than ten percent of the population, less than worked in industry and government. Promoko od deset posto na sedmeto vo tej periodi trebotea za vlada ili vo industrije. More than ninety percent were were each one entrepreneur. Povijek od devetdeset procenti se trebotea za sebe, be a predpremač. Between nineteen fifteen and nineteen eighty five. Помеѓу 1985. More than ten companies with three hundred thousand employees. She's going to tell us better. But America has more than ten. They have ten companies which are more than three hundred thousand people. For example, na primer. So the companies were growing and they were employing more people. Naši kompanije te raste i prebutuva povijek ljudi. The governments, governments grew. Vladi te raste. In eighteen, in when Queen Victoria died, government of the United Kingdom employed. 
Кога Карлицата Викторија почина, 2,3% од населението беа да работени во владата. Today, the government of the United Kingdom employs directly 17% of the population. In countries like Macedonia, the government employs up to one third. So governments grew. Exploded. And if you put together industry and government, very few people were left as independent entrepreneurs. Многу малку луѓе остануваат како независни предприемачи. Комунизам. Комунизам. Во комунизам не можеш да бидеш предприемач. Во комунизам не можеш да бидеш предприемач. И така, both in capitalism and communism, the entrepreneur disappeared. Значи, заеднички и во капитализмот и во комунизмот, во тој период предприемачите исчезнаа. Starting in 1985. Почнувајќи од 1995 година. We are going back. Се враќаме назад во минатото. We are going actually forward to the past. Одно сводиме напред во минатото. What is happening since 1985? Privatizacija. Што се случи после 85-та? Privatizacija. The role of government is static. Governments did not grow since 85. Actually. Улогата на владата стана статична, престана да расте во веќе владите. Most of the private sector is small and medium businesses, not big business. More than 80% of all new employment from 1985 is in small and medium businesses. So we are going back to the age of entrepreneurship, which was the age of all human history except these 70 years. И се значи повторно се враќаме повторно во ерата на предприемништето што беше ера на сите овие години од човечеството освен овие 70 години. You cannot from my experience you cannot motivate people who grew up in one system to become members of a new system. Значи од мое искуство не можеш да ги мотивирате луѓето кои што пораснале во претходен систем сега да се трансферираат во нов систем. As the system changes Како што се менуваат системите? New people, younger people, new people, they will naturally become entrepreneurs because that's a new system. Новите, младите луѓе по природа на нешто ќе ќе се прилагодат на тој систем, бидејќи за нив тоа е сега природен систем. In 20 years and 30 years, за 20 години од денес, за 30 години од денес, I don't know about Macedonia, but I think also in Macedonia, in 20, 30 years, мислам дека дури и во Македонија за 20, 30 години, young people will naturally be as a first choice entrepreneurs. Младите луѓе уште како прв избор по природа на нешто ќе бидат предприемачи. Only if they have no other choice. Само ако немаат никој друг избор. Only if they fail in everything else. Само ако пропаднат во се друго. They will go to work in a big factory or in government. Ке се прави од во некоја голема фабрика или во влада. In the United States, this is the way it is today. Денеска е таков случај во САД. When you interview students. Кога ги интервјуирате студентите. Например во бизнес школите. More than 80% of them want to be entrepreneurs, independent entrepreneurs. Not all students, but they are also very independent entrepreneurs. They don't want to work in big companies. They don't want to work in big companies. So I think it's a generational thing, not not an individual. Мислам дека тоа е проблем генерациски, а не индивидуален. But there are experts for motivational psychology, which I'm not. Но има експерти во мотивацијска психологија во кои што јас не сум. И тие развиваат своји методи како да ги конвертират луѓето, да ги преобразат од еден облик на друг. Од две предпречиви да станат излежи. Добро? Господин Клинтер? Да. Uh, including ourselves and uh, with different issues. Uh, how do you see the narcissism versus the uh, high self-confidence? Uh, with other words, uh, how do you differentiate the person who has a uh, narcissistic or narcissistic uh, personality disorder from uh, one who has a uh, high self-esteem and who wants to everybody to know about? Значи, ако добро разбрав, да чисто да преведам, како ја правите разликата по луѓето кои се 
од една страна нарцисистички и од друга страна луѓе со висок степен на самодовена, така? You answered yourself. Сам се одговори таа. You said, how do we differentiate between people who are narcissistic, have narcissistic personality disorder? Рековте како правите разговор и луѓето кои што имаат нарцисистичко нарушување? And people who have self-confidence and want everyone to know about it. И луѓе кои што има самодоверба и сите сакат да знаат за тоа. But it doesn't go together all the time. Тоа често не оди заедно. You can have self-confidence and not want everyone to know about it. Може да сте со висок степен на самодоверба, но да не сакате необходно сите да знаат за тоа. If you have self-confidence and you want everything to know about it, you are narcissistic. Но ако сакате, имате висок степен на самодоверба и сакате сите за тоа да знаат, тоа сте нарцисистични. This is exactly what narcissism is. Сушно стоје нарцисизм. The first thing about narcissism is the dependence of other people for your own self-confidence and self-esteem. Првото нешто кое нарцисисте е зависноста да другите луѓе знаат за вашето самодоверно. The narcissist, the, the typical narcissist, needs other people to tell him all the time, you are perfect, you are brilliant, you are beautiful, you are successful. He needs other people all the time to tell him that. If they stop telling him, he collapses, he falls to pieces. Типичен проблем на нарцисите е што имаат потреба другите луѓе постојано на нив да им кажуваат дека вие сте најдобар, вие сте најубав, вие сте најуспешен, вие сте најнај. И во моментот кога тие ќе престанат тоа да го кажуваат, тие колабираат. We call this process. Се распаѓаат. We call this process narcissistic supply. Тој процес ние го викаме нарцисистичка набавка или подкрана. One. Number two. Narcissists. Тоа е број два. Narcissists have no empathy. Нарцисите не имаат емпатија. They cannot regard other people as equal to them. Тие не ги согледуваат други луѓе као еднакви на нив. And as they cannot accept that other people have their own emotions, needs, priorities. И не прифаќаат дека и другите имаат исто така емоции, потреби, приоритети. Narcissists regard other people as functions. Нарцисите кои други луѓе гледаат као функции. They ask only one question. What can this person do for me? Само едно прашање. Што таа особа, таа личност може да направи за мене? That's the only question of narcissism. Тоа е единственото прашање што нарцисите си вопрашуваат. And if you can't do anything for the narcissist, the narcissist will not hesitate to humiliate you, to punish you, to ignore you. И ако таа личност ништо не може да направи за нарцисистот, нарцисистот вопшто нема да се волни и да ве касни, и да ве пониши, и да ве навреди. Емпатијата е можност самите себе се да се ставите во туѓи обувки, во туѓи места. Да си кажете како јас би се чувствувал, Доколку јас би бил бил на негово место. How can I make his life easier? Како јас би можел неговиот живот да го направам полесен? But if if what I say is how can he help me? How can he serve me? Но ако јас си кажам како тој мене може да ми служи? If he doesn't serve me, then I'm not. И ако не ми служи, чао. I must be here now. Јас сум претежно нарцис. There are other criteria. Има и други критериуми. Many other criteria. Многу други критериуми. But I think these two are the most important. Но тие два се најважни. The dependent to summarize, the dependence on other people for sustaining yourself, the sense of self-esteem, self-worth. Значи да резимираме зависност од другите луѓе да не вреднуваат, да не фалат. And the inability to see other people as full-fledged human beings. И неспособноста да ги видиме и другите луѓе као целосни човечки суштества, а не само по функција кон нас. Добро, повели. Здраво. Здраво. И здраво е од мене. Демони во себе кои сам ги имаш створено, те влечат младове, додека цвостно си зацедал што ги правиш, и самиот тој пат 
се врича на тоа не денгеро, знаеш дека се створени, но се пак постојат и не ти дава да видиш тоа процент од тоа што добраш. What do you mean you make them yourself? What do you mean? Што мислиш по тоа сам си ги створил? You did by yourself. No, you did not. Yes, you grew up. So if it is from Okolina and from your parents, you didn't make them. You believe it. You believe it. You believe it. But you didn't make them. It's important. Yeah. I'm giving you the key. I'm giving you the key. You ask for the question. You ask for the question. You ask for the question. The key is that you blame yourself. That you say, I made them. Okay. Учете што сам се обвинуваш и вериш дека јас си ги создадам. Но си свесен дека, безнаш дека дали е се наметнати или сам, си свесен дека се пак е дали се наметнати, си борец, ама живееш со ниво. Јас, што ајдеш сега? Ти си програми. Да. Ти не е на програми. Да. 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 Ne volim samo zato da se izkušam od tega. Ok. The reason for... When you describe demons, koja ti opišivaš demonite, you're talking about bitka. You're talking about that war. Talking about an internal war, what we call conflict. Za vnatrešna borba što nije nikada konflikt. So in the old times, porano, you would call an exorcist. И викаше екзорцистите да го изврат дявол в демоната от тебе. Не имаше психолози и психиатри. По-добро се работиш и тогаш. Имаме религия, ти си демон, имаш брат от демони, ке се среди. We have a more complicated view of human beings and of demons. Денес кога малце е по-комплицирано гледиш ти имаме за човечките сушта и за демони. The source of the conflict, the reason for the conflict, извор од причината за конфликтот, is the mistaken belief, е погрешното верување, that it is up to you, дека зависи од тебе, that you are responsible, дека ти си одговорен. That's why I told you, it is not something that you have done. Затоа ти кажав тоа не е нешто ти си го направил. You said that you made the demons. He says, I made the demons. You did not make the demons. No, you did not make the demons. The conflict inside every person with what so-called demons, the conflict is the feeling, something is wrong with me. If I was okay, I could have overcome the demons. Конфликтот е во сите нас е во тоа што не е вистина, нешто не е во ред со мене. Ако јас сум окей, нема да имам демони во сет. I am weak. Слаб сум. I am stupid. Глуп сум. I am worthless. Без преден сум. Or even I am bad. Или лош сум. So, this is what we call internal dialogue. Ова не е ларгова внатрешен диалог. Is, I have these demons, they are keeping me down, and I am not doing anything about it. I am not succeeding to fight them. Јас ги имам тие демони, тие ме држат мене долу, не успешен, но јас не правам ништо за да се борам со ниви. The fact that I cannot suppress these demons proves that I'm a failure. Факто што не можам да се изборам против нив, докажува дека јас сум слаб. So, this, in, in some psychological treatments we call them tapes, tape recordings. Психологичкото е тоа кога вика ме не е снимање, тие прекори. Тие прекори, плеи ја мајнд од тај, плеи ја мајнд од тие луѓе. Тие снимки постојано и вртат во нашата глава. And put put the person down, all the time put him down. И ја спушта личноста долу. But the minute the person understands, на моментот кога личноста ќе разбере, accepts, the privacy, that these demons are not his responsibility that he is not guilty and not to blame for having them. The whole demon is not his responsibility. He should not be blamed for having them. They are the result of bad upbringing, bad childhood. They are the result of a bad childhood. They are the environment, a bad environment. Usually outside influences. Obviously, most of the time, not from the environment. When he realizes this, when he realizes this, there are two there are two reliefs. Two. Има две полеснувања. Two emotions of relief. 
dve emocije na olesljivanje. One. Prvo. If the demons came from outside, ako demoni dođu od nazor, and it's not you who made them, but they came from outside, i ne si ti to što si stvorio to ko došlo od nazor, then they can go outside again. Može ti da si zamijeni. Pa da se vrata. Pa da se vrata tako. If you made them, then no, they are part of you. They will never go away. No, ako ti si ih stvorio, to što je delo od tebe i ti je nikoš nema se zamijeni. But if they were given to you by your parents, by your teacher, a ako ti je dale na poklon, tvoji te roditelji, tvoji te učitelji, you can they can also go out as they came in. I isto je možeš to je pogodno da im go vratiš, kako što je došlo tako i da im vratiš. And the second point of relief, i tora ta točka na oslobodovanje, molestvovanje, ako ti mesi to je što si li stvoril tije demoni, then they are not part of you, then there is nothing wrong with you. I ako ne se delo tebe, to je što tebe se je ok, ništo ne je loše. Nothing wrong with you. Nemaš nikom probleme. Only thing needed is to study techniques, sve što ti treba je da produčiš tehniki da se oslobodiš od toga što ti go narekoješ demoni. I za sreće ima mnogo takve tehniki, a ne jedna. Zato je prašno, zato što sve koji ga ima, svi te se je sočulat, zo, počnoš da rabotiš, posle deset dena napadi. Šo pravam, čekaj, desi ti. Se pak verovaš da što opraviš, ali imaš napadi. Kako da se središ, da odiš po te pač od... It's like asking me how to drive a car. You need to learn to drive a car. To je isto da prašaš kako da vozam ko. Da se naučiš, to se tehniki. I can only naučiš, I can only give you hope. There are dozens, not one. Čisto te dam nadeš, ima i mnogo duzina takvi tehnik. You can learn these techniques from a therapist in therapy. Može preko terapije da ti naučiš tije tehnike. You don't want to go to a therapist, you can learn these techniques by reading and trying to... Ako ne ideš doviš na terapiju, možeš da čiti. You can learn these techniques by associating with the right people. Tije tehnike možeš isto tako da ih naučiš i so socializiranje so bistinski ličnosti. You associate with the right people, these right people can give you counter demons. Tije bistinski ljudi može da ti da kontra demoni. The best... Pa praša je maja ne filozofirajte. The best antidote for failure The best antidote for failure, the best cure for failure, is success. success. E uspeh. So, if you associate with the right people on the way to success, you will rapidly discover. Ako se pozdje so vistinski uloge na pasat kod uspehot, kao še kažem, Maja, Kosta, Klipa, jete ih naredene ti se u celo red. I Zorotin, ako? I jas, isto. I Zem Vakne. You will discover... You will discover one morning when you wake up that the demons are gone. E da utro ke se razgodeš i jednostavno ke shvateš neka demoni te veke ki nema. It depends on the level of severity. Se zavisi od nivoto na severity. Severity. People with with real classic personality disorders. Ljudi koji su klasični lični poremetovanja. Narcisi, psikopati, narcisisti, psikopati. These kind of people cannot do it by themselves. To je tip na ljudi, ne možete sami te da govoriš. They need help. Da nikim treba na dvorečno pol. But I can tell you that for some personality disorders it's very successful. No, možem te gledati ga za neko i lične poremetovanje i se mnogo uspešni. That's all I can say without going into details. And you didn't go into details. You asked a general question. Bez godine bo detalje, da reki pršaj te veše generalno, to je bilo to. Doktor Dragiš, ja mislim da je pismo kada reka. Both, 
both ways of making decisions are, are correct, but in different areas of life. In both ways of making decisions, are correct, but in different periods of life. It's exactly. For example, for example, there are studies regarding investments in stock exchange. Има студии във връзка с инвестиране на бесе. I used to be a broker. Порано и аз бе брокер. These studies show that if you make a decision in which stock to invest, when you make a decision in which stock to invest, тие студии покажат, ако едно сте отлука в коя акция, кай да инвестирате, имате пари и трябва да инвестирате. Например, дали го пивара или вълкалоид. So, One way is to analyze the financial statements of Pivara and Alkaloid, to meet the managers, to go to the shareholder meetings. Едно от начините да одите на акционерско събрание, да разговаряте с менеджерите, да ги изтражувате книгите, финансистските извеща и на тия фирми. And after 25 years, when you are old, you make the decision. И после 25 години, когато ти оставяте, ке отлучите. I'm joking, but after all... Се шалам, но после да известно време ке отлучите. The other way... Другият начин е си фърнаш пикадо и кади да погоди, там и ги инвестира. В изтражуване, което трябва повече от 30 години, е докажано дека. Не има разлика. Не има разлика. От двете мерки, значи и се едно е. Арчина? А, сори, извиниш. Ай, получай се, получай се. Ай, това ти си. It's okay, you're fine. Лидия. Ами, това е това. На ем, на ем, на ем. На ем. So, in some fields of life, Lacking uh, stock, stock exchange investments, quick decisions actually are as good as long-term analysis and so on. For Brexite, the decision to buy the Brexite outlook is the same as the bank outlook. In other fields of life, no, but in other fields of life, obviously, obviously, this would not apply. This was. А това не би се применило. Не е применило. No one could say that if you are debating whether to have a cancer treatment of this kind or that kind, you should throw a doubt. Никой няма да каже да ако трябва да лечите рак на ово или на ово начин, трябва да фървате пикава. By the way, he's хирург, so he knows this. I'm also a medical doctor. He's the lecker. I'm a medical doctor. No one will say that if you, if you are considering whether to divorce your husband or not, Никой няма да кажа отлука дали да се развеяте или не, трябва да фърнате пикава. Ти ще шо да хазбен дрейм. Може да трябва да си го фърни с съпругът или съпругът, ама не пикава. Не виждам дека трябва да се генерализира това възка с едно съм една отлука. Но що можем да генерализираме? Е психологията при донесуване на отлука. Пипър мейк Common mistakes in decision making. Люѓе да нот да прат за етнички грешки преди на своите работи. Which are some of them I mentioned. За кои што веќе некои ги спомена. For instance, the rely rely on intuition more. Се подпира на интуиција повеќе од од колку на факти. For instance, на пример, deciding that all the possibilities exist when actually it's not true. Many possibilities don't exist, so no need to invest in in investigating them. Например, но съм отлука, дека има много можности, кои ще ми се наразполагаме, а в същност за реалността нема много можности, ще ми се наразполагаме. Зато трябва да го стесна на полето, пред да въобще влезаме в изтържение. Како диагноза? Трябва да направим анамнеза пред... А луди това не го правят. Влегува в процес на носене на отлука, као да е тоа случајност. Random process works in stock exchange. Случајността функционира на беза. Има некои други области. Но не во најголемиот број от животните отлуки. Се надавам дека ви одговорите. Окей, добро. Сега, Арджина.
You're going to write But louder, louder. Okay, louder. You can use this. No, thank you. I, I think I have enough voice already. Okay, first, um, I want to say that I believe that around 80% of the things that happen in my life, good or bad, are dependent on me. And I wanted to ask you of the relevance of this belief, because it's a belief. And then, yeah, and then about this, um, it's the beauty of this is because, yeah, I know that everything that happens to me is dependent on me and it's beautiful because I have, like, I'm the puppet master of my life. But on the other hand, what do I do with all the stress that bad things might happen and it, it's too much responsibility over my life? Dobro, ne, kratko. Znači, ja slično smetam da je oko 80% od mojite životne odluke, što mi se slučaju po životu, zavisi od mene i sakam da preizvotiramo vrsta sa toga moje vergubanje, koliko je toga istina taka. I od jedna strana to je ubavo, gdje ki imam čustvo da je sve po životu zavisi od mene, no od druga strana strah mi je za odgovornost, da što je čustvom, da znam da je kao odluki da samo si ginosam i sami mi se odrazuva po životu. Ako dobro te svetim. I što da pravim se o toj pritisak na samo odgovornost? Ok. V ogrankite na psihologijeta, koji što gdje je obrako tu, a temite se koji što gdje se razborovate, v oprašanjah. Spominam da je kreativno konceptov na lopus na kontrol. V tvoj zlučaj, tvoj odlokus na kontrole je interne, vnatrašnji. So drugi zborovi, ti veruješ, reka, ti si mu kontroliraš svoj život odnatre. No, duri od poranešnjete psihologije, znajene deka, od psihoanalitičnite, 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 deka, lugeto, životo, go, še stvar, mnogo strašeno. Sita lugi, celo vreme. Životo, go, glavnom, je strašen fenomen, zastrašivački fenomen. How do people cope with the fact that life is a frightening place to be? I kako ljudi to se spravova sa toga što mislim da je život je strašno mesto? They lie. Laža. To whom they lie? Komu? Kogo laža? Sami te sebi. And we call this psychological defense mechanism. I to je uvijek psihološki mehanizam na odbrama. Psihološki odbramben mehanizam. Odbrna protiv što? Protiv stravot od života. Isto kao horror film. Gledamo horror film. I mi se slučaje ti je se uplašuva. I podzivaj to, to je samo film. Ne, vi ste. Isto to je. So psihološki odbranben mehanizam. Things happen. And we lie about them. Se slučuva nešta i nije laže nego vrsta. Se laže na vrsta. There are many types of psychological defense mechanisms, more than 40. Ima poveće od 40 tipa na psihološki odbranbeni mehanizm. If you go to my website, you'll find a list of all of them and explanation. Ako gledajte na mojeta web strana, ki ga najete si te objasnuva i na tije. But for people to understand what I mean by defense mechanism, I will give one example. No, ki mi dam jeden primer od CDT-40, za da razberete što sakam da kaš. At the end I'm coming to your question. I ne kaj ti dojdem do ovoga. Bidi malo potrpenjivo. So, I will give one example of defense mechanism. It is known as cognitive dissonance. To je primer što ti ga dama poznat kako kognitiven dissonance. Kognitivna dissonance. Kako je noski je dissonance? Kognitivna dissonance. Kognitiv dissonance is when the information in the world conflicts very strongly with your emotions and also with your cognition, with your knowledge. Cognitiva dissonance means that when your 
se vo sprotivnost, so one što je vo konflikt, so one što bi se slučila vo realni odživot. So, let's take an example. Naprimer. I see a beautiful girl. Gledam ugova devojka. And I want to be with her. I sakam da bidam so ne. The assumption, I want to be with her because I assume that I can be with her. Предпоставката е, аз сакам да бидам со неја, бидејќи предпоставам дека можам да бидам со неја. I don't want to fly. Не сакам да летам, тоа не го можам. But if I want to be with a with a girl, with this girl, means that I think I can be with this girl. Но ако сакам да бидам со таа девојка, значи дека јас верувам дека можам да бидам со таа девојка. This is my cognitive framework. My cognitive framework is. Тоа е моето когнитивна рамка, мисловна рамка. My cognitive framework is I am attractive. And therefore, there is a possibility that I can be with this girl. Значи, јас во мојата рамка верувам дека јас сум доволно атрактивен за да бидам со таа девојка и за мене тоа е можно. Then I approach the girl. И пристапувам на девојката. My name is Sam. Здраво, се викам Сем. What's your name? Како се викате вие? Пуф! Бам! This slap in the face. И овој шамар. Contradicts. My cognitive framework. Evo sprotivnost sa moja tako kognitivna rama. Contradicts also my emotions, because I wanted to want means to have emotions. I wanted to. Protivna sa moji te emocije, vidjeti u moji te emocije, ja sakam da bidam sa nja. So it contradicts my emotion, it's my cognition. Znači, sprotivna i sa moji te emocije, i sa moje to zmisla, znajenja. It's too much for me. I za meni to je premno. It threatens my beliefs about myself. I se zakamova na moji te verovanja za mene. So I immediately employ a defense mechanism. I vednaš angažiram odbranben mechanism. Cognitive dissonance. Cognitive na dissonance. As I say, I velam. Ah, anyhow, she is ugly. Ah, i tak i tak je grda. No, what's the problem? Kuj se tako pa so ta da bi? I am so lucky that I did not end up. Sreke še ne završi so ne. This is cognitive dissonance. To je cognitive na dissonance. Like that we have, and of course I'm lying to myself. Се разбира, јас се влажам со нејзе. People with internal locus of control, луѓето со интерен натрешен локус на контрола, have defense mechanisms, имаат одбранени механизми against the fear that you mentioned. Против стравот кој што ти го спомена. You mentioned the fear of making the wrong decision, failing. Кој спомена стравот од носење на лична и лоши одлуки, лоши од од одговорност за носење тоа одлуки. This fear that you mentioned. Лоши последици. This fear that you mentioned. Is a small, small part, tip of the iceberg of your existential fear. You always try to be able to spawn that there is some way than drop the sand and brass, which the next level of what the existential is trying. All of us are afraid of existence. Se plašim od postojanja. And in existentialist psychology, i vo existentialna da psihologija, we have a name for it. We call it angst. Имаме име за тоа и го викаме ангст. Ангст. We are afraid to live. Се, се плашиме да живееме. Прв пат слушаме за тоа. Кај нас е било каква агонија. Ангст. Да не е ангциозно. Не. Тоа, значи, каква агонија некоја. Страх од постојање. And so, people with internal locus, people with external locus, а луѓето со екстерен локус на контрол, на творешна локус. Za nite mesto. They blame the government. Oh my God, who made the crime? Who made the crime? They blame me. Who you? Zai. Zai. Maika made the crime. Shena made the crime. Maika made who you? Sin Vat. Who made the crime? You let two people see it. It's much easier to be with external locus, and because of that. The vast majority of people have external locus. Тоа е поради тоа, поголемиот број од луѓе тоа има екстерен локус на контрол. And this type of defences for external locus we call them alloplastic defences. И овој тип не го викаме за со екстерен локус, бидејќи е алопластична обрана. Other, other. Значи другите. Allo means other. Allo значи другите останати. People with internal locus, people who believe that they control their life. А луѓето со натрешен локус на контрола, кои што веруваат сами дека се контролира животот, they have other type of defenses. Има друг тип на обрана. And they are called autoplastic defenses. И тие се викаат аутопластична обрана. Ауто сама. Not only they feel that they control their their life. 
Ne samo što ti već uslova da ga ti si ukontrolirati života. But they blame themselves if anything goes wrong. Tuku i sami te se obvinuva da ka nešto ne je kako što treba vam reći. So they are literally defenseless. I ti je u upravnom smislu nas borak se bez otrana, se bez pomoći. People with internal opus. I ti je razviva pojedinu. Because they blame themselves for everything. I neki sami se obvinuva za sebi, neki se kontrolira sami. They have extremely high level of stress. Ima eksternalno visoko nivo na stres. I biološki manifestacije kako vis povišen krven pritisok. I cijelo toj kompleks zajedno si da ti je nešto zajedno, se vidi kao alfa. Alfa personalnost. Alfa personalnost ima natrešen lokus za kontrolu. Sami se odgovorni za se. Sami se odgovorni za se. And has usually biological medical manifestations. And obviously, there are biological medical manifestations. The answer is that there is nothing you can do about it. You don't have to do anything about it. It goes together. Actually, there is something. Yeah. Something that you can do about it. Some obviously. No. Joking, no. Poor is just about control. i znovu je način da se balansira tijest rizni momenti okruze. I definitivno ne društvo su negativno. That is always a good thing. Ama samo ponovati definitivno dobove duvanja na samodisciplinu. Čisto da pojasnam, malce kao ekspert. Pozadi se je ko uspešan čovjek, stoji uspešna žena, znači to je uspokot na sem pakmenu koji što dobovne. Aha, po nekoliko slučaje opratno, pozdravi se jedna uspešna žena, staje uspešan maš. Sreka što su me ljudi, ne volim da vam gledam. Ok, da je to zdaj se? Sledno, koji? Aha, i ovak je povedi. Da, moje prašanje je malo zimično. Poglasno. Lično prašanje. Lično prašanje, da. Može da bi kao... Vikaj, vikaj, ti si pejačka, tako. I'm married. Ja sam vam jedan ličan problem. Imam nedobrva u sebe. Mislim da je mnogo napadno na ljudje. Kako je to da se dokorekira? Vi ne ste vo Lajanes. Ja sam sam vika, vi ste odličan za Lajanes. Nekta je greška, bi neki sakam vas da bukaš da je ova, to vi jedno ne možete da osadite, kako malo je greška? Why do you think that you are aggressive? Zato što misliš da si agresivna? Ti je ti kažel, da ljubite nikad? Da, me izbegnuvat. Da. No, I be more, be more, be more. This is a personal thing. Oh, I'm lichno. Prašenje. How do you know that they avoid you because you're aggressive? Maybe they avoid you for other reasons. Kako znaš da toliko se to je što si agresivna ti izbegnula? Može biti da je nešto drugo ti izbegnula? I'll give you an example. If you come to me and say, you should join by this. Ako dođeš kaj meni i kažeš, sem ti treba se priključiš na Lajanas. Ja ću te uvijek, ali ne zato što si agresivna, ali zato što si agresivna. Kjer te izbjegnemo, ne zato agresivna, tu bi zato poraka tako kaj prenesem. Kako dođe do zakučenja da ga poradi, to si, da ga si agresivna? Mnogo je teško da ti tolkuvame od nesuvanjata na drugite luge, vedaj ki nikoješ ne možeš da blezeš vnatra v glavi na drugite luge. In all likelihood, najverojatno, when you were maybe younger, može biti da si bila pomlada, you have been told by people who mattered you, Može bi si toga što neko i ti kažal o druge da si koji si se družila, veka si agresivna. No to je sekoš grešno da ih prihvatiš misljenjata i interpretacije i dolgovanjata na druge deluge kako validno za sebe. Druge deluge imat misljenje. 
You should listen to these opinions. Of course. Слушайте и тия мислене се разбира. But you should always have your internal truth. Но секогаш мораш да си имаш вашата внатрешна вистина. You should compare your internal truth, your kernel, your core, ядра. Испореди си го твоето ядро, твоето внатрешна вистина. Испореди го тоа со тоа што луѓе го зборуваат. И секогаш кога има конфликт по твоето суштина и тоа што луѓето го зборуваат, Преферирај си ја својата лична суштина. Зошто? Зошто својата лична суштина? Луѓето не те познава, а тебе не може ти се познаваш себе. Во психологијата ние викаме, ти имаш привилегиран пристап до твоето ум. Само ти го имаш тој пристап, не другите. И Додатно на тоа, најголем е бројот луѓето, кога ти дават мислење, имаат причина за што ти дават мислење. Обично ти те мотивираат или да направиш нешто, или да престанеш да правиш нешто. Мисленијето на луѓето е вид на манипулирање. Значи ти рече дека луѓето те избегнуваат. Откако зборувам? Ајни тоа го плаќаш. Кога зборуваш за лајна? Може да биде депендирано дека може ли затоа што се агресивна. Но еднакво дефинитивно може да биде и некоја друга причина. Мораш да истражиш. Добро, супер, поведи. Дали е некој на како што сакаме на да му представиме нешто, дали е некоја девојка, дали е на некои други наши релевантни личности во нашиот живот, сакаме да им представиме нешто, ама во друга страна се плашиме како те би реагирале и како... И тоа како, како, како би се, од тоа каква штета би... Како би го доживеја. Да, затоа кун, кун, кун ти зно прашање, како, како, како да се, како да се справиме со, 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 со слава да бидеме... Отбиени. Не, тоа не се стоја. Има два отговори на това. Ај ви ласки о кваќа. Ај ви афрај да бриви? Ке те прашам, страх ли ти е да дишиш? Не. Ај го? Зошто не? Може да не дишиш. Ама не би бил жив за краско време. Значи ако станеш да живееш, мора да дишиш. Ако станеш да живееш, мораш да бидеш отбиен. Отбиването е дел от живота, исто като и въздух. Отбиванието мораш да го припадеш исто като ще припадеш воздуха, водата, храната. Мораш спремен да бидеш отбиен. И лядници пати дълека не умреш. Много пати ќе бидеш отбиен от колко припада. Ти не се плашиш от отбиване, се плашиш от живота. И то не е добро. Втора работа. Луи да се чувствува лошо от отбиването, защото се чувствува дека тие се отбие, а не това, що го спорят. И ако аз нещо кажам и ти ме отбиеш това, що го кажа, ти ме отбиеш това, що го спорам, а не мене. 
And there is what I said. Me ima mene i vi ima to što ja zgozborom. You reject what I said. Ti odpimaš to što ja zgozborom. Doesn't mean you reject me. Ne znači da odpimaš mene. If I make you an offer. Ako ti dam ponuda. You reject the offer. I odpiješ ponuda. You reject the offer. I odpimaš ponuda. You don't reject me. Ne odpimaš mene. If I come to a girl, ako dođem do devojka, I say I want to be with you. I sakam da vidim sve te kaže. She says no. I ta veli ne. She rejected certain aspects. She rejected my attractiveness. Da, odbila određen aspekt od mene, na primer moja ta atraktivnost. My smell. Moj stil. I don't know what. Ne znam što. But she did not. She cannot reject me. No, ne me odbiva, ne može da me odbije mene. No one can reject you. Nikoj ne može da odbije tebe. Only aspects of you. Samo aspekti od tebe. What you say. To što vas boriš. What you propose. To što predlagaš. Certain behaviors. Odredeno od nasuvanja tvoje. It's never you. Nikoj što ne si ti. You can never be rejected. Ti nikoj što ne možeš odbije. Even, even when your own mother rejects you, and we have such cases, Дури и кога твојата рична мајка ќе те одбие, аз ви имам такви случаи, има такви случаи. Мајка која што не може да се спои, да се поврза со своето дете. И го одбива детето. Тоа е најблиското што може да го максимум што може да биде. Да бидете тотално одбиени. Но дури и тогаш, не си ти тој кој што си одбиен. Но мајчинството. Да го одбива своето мајчинство кон тебе. Зашто никој не може да те одбие? Зашто никој не може да те знае тебе? Јас никој што не може да те знам тебе. Оли една персон On all earth, само една личност на цел свет може тебе да знае. Ти. Only you can reject you. Само ти можеш да се одбиеш сам на цел. И тоа е тоа што ти го правиш. Ваш, ваш, ваш совет би би бил во оваа ситуација да 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 работиме на нашите вештини. И следниот пат, следниот пат, мам се фуи некој да го да го To accept rejection as you accept Seattle TV. As a lot of people prefer to prefer to do this. Same way as we do it. Добро, окей. Тук има една мала реченица по врска со бизнесот за кој што збориш. Мислам дека Ворен Бафет го кажал тоа, не е битно кој. Кога милион луѓе ќе ти кажат не во твоите бизнес предлози, ти си веќе милионер. Само број ги не до милион не. Во меѓу време многу луѓе ти кажат не. Значи, и ќе вика Артем, секој е не, но в керозини. Добро, мислам дека и времето ни одминува и концентрацијата паѓа. Колко е са? 6. Предлагам за 10 минути да завршиме се. Доктор Саше, повели. Шот комент. Насочено према аудиториумот, изворуван на Макеровски, за да ме разбежат. Да ми сакал краток коментар од Господин. Основата на се, на сите прашање денес каде беше стравот. Значи стравот е тој кој што не тренидува на секојдневни одлуки, кој што најголем дел од нас не се свесни дека ги донесуваме по одлуките на стравот. Е, замислите се, сами те сите вие, од тегот на денот, 90% од одлуките што ги носиме се по одлуките на стравот. Кој ке стане свесен од нас, малко да се погледне по дистанца, да го елиминира стравот и да почне да донесува одлуки Без логите на страв, успехот е неминове. Како, на кој начин тоа би го направиме? Два начини постојат. Постојат начин да го употребиме својот интелект и да работиме пред се на прибирање на информации, како е на припремна фаза, од релевантни институции, од релевантни и компетентни луѓи за таа работа, кога ќе достигнеме одредено ниво, ќе преспомниме квантумот на информации, се приближуваме пред одлука. И дечко да рече дека сака да ме направи доле одлука, ама тешко верува да ни напрежи на одбори што ги прибијање. Јас би рекол, не мора да верува дека сами себе. Почнете да го работите, ако веќе имате жилба два да се напреди. Позитивната мисла која што ќе ме води, 
garaže pozitivna energija koja što sam sebi od nas ke najde način kako da dojde do ta pozitivna energija i verba da ke ke dobe ta. Da li ta ki vidi kod univerzum stvorena? Ne znam što tika verbata vo nekoja pozitivna energija koja što što dobijeme u univerzum je ko na malo naše pitere. Pa ne se slagam s ovo predhodnjem komentar na... Samo je ona dopolnula našata moć za intelektualno gradenje na strukturata vo nas, na dopolnošta od psihtički aspekt, fizički aspekt, i trete zajedno vodat pravo kom uspjeh. Cijel tako je mi veše, da se oslobodime od domislovanja do odluki o vodite na strah. To je moj uspjeh, a to je moj način uspjeh i bi sad to dokumentirati. Ne se zmaš sedomio, samo komentar za komentar, analizata na komentar za komentar. The doktor raised a very, very important point, which I mentioned very briefly before. Doktor potenciraš je na men koji što prethodno na brzina go spomenu. I mentioned before that as you succeed, the demons, when I was talking about the demons, I said if you associate with the right people and you succeed, the success will eliminate the demons. One morning you will get up and there will be no demons. Koga zbrojog bez demonize spomenal da je kao momentu koja će uspijete, se budite i vekaj ki nema tije demon. And I believe the doctor was talking about the same thing. Prigerom da je doktor zbog uspijete. Action, action is very important. Akcija ta je mnogo važna. Even we are full of fear. Duri i kova smo polni su strah. Even we are depressed. Duri i kova smo po depresiji. Even we lack self-belief. Duri koji ne nedostira samo toga. Even we don't trust our own future. Duri koji ne imamo vrlo za našte ime. Even when we are told by everyone that we are worthless, Duri koji ga si da ne zborova, da ga smo bezredne, da ga smo bezredne, da ga na pogrešen pac na trnale. Action cures everything. Akcija te iščistova se. I can tell you that in psychology, Možem da je kažem da je kao psihologija, kao psihoterapija, da je jedan pogledica. Very often, the treatment for depression, mnogo često, tretman za depresije, is action. E akcija. We tell the people, do something. Na lugod im gažujeme, naprijed je nešto. Go for a walk. Prošete. Walk up and work in the garden. Srabote nešto u gradinata, nasadje nešto. Redesign your house. Do something. Renoviraj se kuk je tamo, odi kreći, praj nešto. Akcija. Action will conquer your fear without you having to do anything else. Akcija te ti je povedi si te vaše strane bez bilo što drugo da napravi. Go out there and do things. Odi nešto i pravi nešto. Don't worry about your internal dynamics because frankly your internal dynamics are out of your control. Ne se sekiraj za vašte vnatrešnji dinamiki, bideki to je nadvor od vaše. Don't waste time, energy, ne gubi vremi energija on things that you cannot control. Na nešto što ne možeš da i kontroliraš. Concentrate on what you can control. Koncentrirati na to što možeš da kontroliraš. What can you control? Što možeš da kontroliraš? You can control your life. Možeš da kontroliraš život. How can you control your life? Kako? By acting. So akcija. Act. So dejstvo. Just act. Samo dejstvo je. You have to believe me that once you act, Mora da ne verujete, koga jedna što da istruvate, akcijata koja promeni vaša interna dinamika. I si ti je prašenje koja stanat nerljama. Ako je te posprotivan pravec, prvi ki izmena moj interna natrešnje dinamika, prvo ki se oslobodam od strava, Prvo ke prestanem da vidim u depresije, a potem kot sem spremen, ke trgnem v akcije, nikoliš nema trgnete v akcije. Slišno se mnogo ljudi, ko koriste svojo strah, nimate depresije, nimate uslovi na življenje, alibi, zašto da ne trgnete v akcije? 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 Da li sakaš alibi i sve što ne nesi vo akcije? Don't go far, buy focus. Toga što nema nema akcije, kupi si focus. That's all, you have only alibi if you want not to act. Ti imaš mnogo drugi. The government is dysfunctional. Hvala da ne mi čini, besti te gledam, lata se te ogledam. Wonderful excuses not to act. Prekrasni izgovori, zašto da ne trgneš vajca. But if you care about yourselves. No, ako se križiš jer te gajle ne za sebe, za vašto mentalno zdravje, za vašto dobra sostojeva, 
Вероятно, един ден за вашата среха. You must act and you must act. Да не изгубвате сега. No. Сега. Супер. И това е много добър конкурсът. Мисля, че това е добър. Кой от вас бях в Виена на Ерик Гори? Истите спорове. Истите спорове ги кажа Ерик Гори. Значи, екшън. Кога имаш депресия, екшън. И се изчезнува. Нема страх, нема. Значи, много ми е мило, що е с едно ги на истата фреквенция. И още една работа, пред да го се заблагодарам от все сърце на Сен Вакнин, Самото тоа што сте вие овде, во сред викенд, во сред лето, во сред јули, во сред сезона на одмори, во центар на Скопје, на плюс 40, зборува дека сте во предност, во однос на останатите. Тоа зборува дека действувате. Тоа зборува дека сте во акција. И само те охрабрувам, продолжете на тој начин. Само до тоа што сте овде, значи дека вие знаете дека можете многу повеќе да постигнете во вашиот живот во однос на тоа што до сега сте го постигнете. И ве става, верувајте ми, тоа не знам дека ќе го потврди сен вакне, многу ми е важно што ќе каже тој, бидејќи ептен го, го сметам за релевантен во таа област, ве прави компетативно како предприемачи во предност во однос на 98% од останатото население во нашето общество. Затоа е една искрена честитка за сите вас по однос на тоа. Сен, do you have anything else? Just to say thank you for coming. And I wish you nice days of action. Ви се заблагодарам. We say movies in Hollywood. Action! Да го се дава за Hollywood. Action! Ето е добро песо за край, иако не съм консултиран със Сен Вакнин, Еве ќе го злоупотребам како нарцисист, како нарцисист, како изгоби, оти и аз имам некои мали нарцисистски тенденции, и тој ми е мене психотерапевт сега веќе, готов. Бидете сигурни дека тој ќе каже да, долго сметавте дека ова е корисно, го имаме цел месец август, Некаде во втора половина на август, ако цените дека има потреба, во координација и со согласна со господина Цен Вакне, можете слободно да го злоупотребите, да го изкористите, без да ви е гајде за неговите емпатиски потреби, чувства, тенденции. Сигурен сум дека ќе припрати уште една слична ваква средна. Пидејќи салата ми е резервирана до 19, оние кои што се полнаја днес, би сакал после 5 минут на пауза лично да го изкористиме времето и да ви да се изкоординираме уште за некои работи. Сите оние кои што се за тема лаја не здојдени, после 5 минут на пауза останете. И за крај можете да си го купите последниот брой на економија и бизнес. Има едно много интересно интервју на господинот Сен Бакнен. Се гледаме за 5 минути за сите оне што се дојдени за лајнес.